herzlich willkommen, ihr schwarzen Seelen da draußen. Hier im ersten Podcast von Herzparasit. An euren Boxgeräten sitzen der Blutschaden, das bin ich. Und der von und zu... Äh, äh, ja, äh, ich bin der Rikyu. Ab und zu mal. Ab und zu mal, ja. Und wer bist du jetzt? Na, ausnahmsweise auch der Rikyu von Herzparasit, kurz gesagt HP. Jo, das geht auch. Gut. Nachdem wir uns vorgestellt haben, ähm, tja, was und wozu ist dieses Podcast gedacht? Ähm, und frage ich mich auch schon seit Jahren. <lacht> was willst du eigentlich von uns? Sag mal. Ja, was ich von euch will, ich will nur eure Seelen. Was weißt du doch? Hilfe! <lacht> ja, du bist ja nicht der Erste. Ja, warum gibt es diesen Podcast? Erzähl doch mal, Sascha. Ja. Blutschatten nennen. Ah, oh, oh, oh. Du kannst wie auch Johnny nennen. Aber Johnny, Blutschatten ja, reicht fürs Erste. Staatshörer haben da draußen, äh, hier beim HP-Podcast, würde ich mal sagen, wir nennen nicht mal Blutschatten. Kommt besser. Ja, ich bin ja auch der Meister des Blutes. <lacht> ja, also, um zum Thema zurückzukehren. Podcast. Was soll das hier überhaupt der ganze Quark? Ähm, tja. Einfach mal pischen, äh, so heiße Infos und ähm, 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 Fachberedung über bestimmte Themen von Herzparasit. Ähm. Fakten, Fakten, Fakten. Die neuesten News, die interessantesten Hintergründe, die größten Skandale über Herzparasit. Und welche äh, Unterhosenfarbe trägt Rick you am Samstag? Ja, und genau das von den Hauptquellen schlechthin, und zwar unserem Promoter für den Norden, der auch die Schafer Schlaf im Norden ähm, MySpace Fanseite macht, ähm, der Sascha, also den auf der anderen Seite hört, und ähm, von und zu Rikyu von mir direkt, äh, ich denke mal, besser geht's gar nicht. Und das machen wir, glaube ich, wie oft? Einmal im Monat, zweimal im Monat, irgendwie sowas. Ja, ich denke, äh, vorerst einmal so im Monat sollte reichen. Und wenn dann aber heißere Infos noch nebenher reinbreddern, kommen natürlich dann spezial spontan Podcast. Ja, das finde ich gut. Dann legen wir gleich mal los, wa? Ja. Ich habe ähm, noch keine Zeit. <lacht> wir weiterlesen. Das ist doch nicht mal hier. Ich will du wie mit den Zeitstehlen, junger Mann. Ach, junger Mann, Zeit ist relativ gesehen. Zeit haben wir immer. Ja, 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 immer mit der Ruhe. Also, die erste Sache, das erste Thema. Mhm. Erstparasit hat ja einen neuen Song. Giftschlange. Ja, skandalös. Ja, lange gewagt, was lange währt, hält ja doch mit so gut. Ähm, Giftschlange ist endlich fertig. Das ist eigentlich so sozusagen der erste Song gewesen, den wir mit Karina Goldkind aufgenommen haben, also mit einer weiblichen Zusatzstimme sozusagen, weil ich komme ja nicht so hoch, ne? Na ja. <lacht> ja, und der ist jetzt endlich fertig. Das ist der erste Song, den wir mit echten Drums präsentieren, weil wir sind derzeit ein paar Wochen dabei, dass Mr. SM, unser Live-Drummer, alle Songs, auch alle alten Songs, komplett neu einspielt und L das komplett neu mischt, dass es ein bisschen mehr Druck hat, dass es fetter klingt, dass der der Klang, der Sound, die Abstimmung einfach äh, besser ist als halt äh, die, die, ich sag mal, Sample Drums. Die haben dann genug jetzt gedient. Und Giftschlange ist auch der ähm, Song, der auf dem Blackheart Sampler Volume 3 vertreten sein wird. Blackheart äh, Promotion ist unsere neue Booking Agentur, da kommen wir gleich dazu, das ist nämlich auch Neuigkeit. Hm. Also sagen, ist der Song auf dem Sampler drauf, der Song ist ab jetzt auf herzparasit.de zum Download und ist quasi einer von mehreren neuen Songs von der kommenden LP, äh, Frau Melemma, die sich jetzt immer mehr aufbaut, je mehr Songs halt rauskommen, äh, neue Songs rauskommen, sind halt für Frau Melemma gedacht und dann in ein paar Wochen gibt es dann auch die neuen Fotos äh, zum extra Fotoshooting für Frau Melemma, also da kann man sich auf jeden Fall als HP-Fan oder nicht HP-Fan, wie auch immer, freuen und drauf gespannt sein. Ja, ähm, Giftschlange, wie schon gesagt eben, mit echten Drums. Und also, das brettert merklich richtig deftig in die Seele rein. Ähm, oh, schön. Ja, 
finde ich auch. Ähm, wie bist du auf den hammer genialen Text gekommen? Äh, bezüglich auch äh, auf, auf die Idee, ähm, einige Textzeile leicht im anderen umgeschriebenen Stil für Gipsschlange äh, aus anderen Songs wie zum Beispiel Milch oder 1000 Grad äh, ja, zu verwenden. Dazu muss man sagen, dass Gipsschlange erstmal ein Resümee von ich sag jetzt mal ein und ein halben Jahr Herzparasit ist oder war. Der Song wurde damals so im äh, also letzten Herbst geschrieben, komponiert und da gab es uns dann grob so ein ganzes Jahr, sagen wir mal, ein bisschen mehr, aber das war so ein bisschen das Herzparasit Jubiläum. Die Idee zu Herzparasit gibt es ja schon länger, deswegen kann man das jetzt nicht so greifen, aber die Bandgründung war äh, so im Spätsommer im Herbst 2008, also 2009, Spätsommer, Herbst war mhm. quasi ein Jahr alt. Und mit dem Song blicken, wie äh, blicke ich jetzt einfach oder L und ich zurück, so ein Jahr Herzparasit damals, jetzt ist natürlich auch schon wieder länger, also schon ein und ein halbes Jahr noch länger. Ähm, deswegen einfach auch diese sechs Zeilen, die so ein bisschen ein paar Songs widerspiegeln, ein paar Songzitate umgewandelt. An sich ist es eine Adam und Eva Geschichte. Und äh, wir sind dann mal wieder äh, auf einem Pfad, wo viele so einen Kopf schütteln und sagen, boah, Mensch, geil. Ähm, ist halt wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal, äh, wir treten da wahrscheinlich uns äh, jetzt ein bisschen in die Scheiße, weil es natürlich das kontroverse Thema wieder aufkommt, dass Männer und Frauen nicht zusammenpassen. Und dann heißt wieder, ja, jetzt macht ein Erdpositiv wieder einen extra auf, auf, ja, wir machen mal einen auf äh, Skandal oder Provokation. Ja. In erster Linie geht es uns darum nicht. Es geht mir in erster Linie, als ich die Text geschrieben habe, wirklich darum, die Frage mal zu stellen, warum, ähm, wenn wirklich Adam und Eva die ersten Menschen waren, die von Gottes Hand geschaffen worden sind und nicht die Dinosaurier, was die Kirche immer sagt, also Dinosaurier, und Ur Ur Zeitmensch, das gab es alles nicht, ist alles Quatsch. Auch wenn es irgendwie nachgewiesen ist, nein, Adam und Eva waren die ersten Menschen. Wenn es wirklich so sein soll, dann frage ich mich, wie die einfach sind die entstanden. Also, hm. die ist, also das, die Geschichte mit der Rippe und sowas, ja gut, aber ich meine, wenn nichts ist, dann muss ja irgendwas kommen. Von nichts kommt da nichts. Also ja. muss ja irgendwie die Energie damals geherrscht haben, bla bla bla. Das ist eine Frage, die wir wohl jahrzehntelang nie beantworten werden. Ja, wahrscheinlich auch nie. Darum geht es gar nicht. Ich will jetzt gar nicht wie bei ähm, Salz in meiner Runde religiös werden oder, oder moralisch und gesellschaftlich zu sagen, was ist der Sinn und warum, wo gehen wir hin. Die Schlange spielt doch ein merklicher Aspekt in diesem Song. Die Schlange natürlich. Also letztendlich geht es ja bis zum heutigen Tag ähm, die, 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 die Frage, gehören Menschen, inwiefern gehören Menschen zusammen? muss es Mann und Frau sein. Also quasi sind schwule, lesbische Pärchen, heterosexuelle, also äh, besser, schlechter als heterosexuelle Pärchen. Und vor allem, wie kommt es dazu, dass sich die Menschen immer mehr spalten? Was ist denn die Lüge, die Intrige? Ist das die Giftschlange damals gewesen? Ist das dann die Schlange aus der Bibel? Und die präsentiert sich quasi in diesem Gewand als Versinnbildlichung der, der Lüge, der, der, der Intrige, aber auch der Versuchung, ja? der der süßen Versuchung und da dreht sich quasi der ganze Song irgendwie drum sehr äh, interessant ja und da halt auch die Text sein dass äh, ich weiß dass sie uns belauscht also die die Schlange natürlich dass sie uns betrügt dass sie uns ausspielen wird denn sie ist quasi sie ist die Spionin Gottes also sie stellt die Augen Gottes da sieht die Schlange weiß ja. ja nicht, vielleicht hat der Gott wirklich diese Schlange hat er ja auch laut Bibel diese Schlange als äh, versinnbildlich in der Versuchung reingeführt. Mhm. Man kann nicht mhm. streiten, ob er das war, ob das der Teufel war oder ob... Man weiß es nicht. Vielleicht war es ja der Plan Gottes, dass da irgendwas reinkommt als Test. Ja, wie in der äh, Geschichte, <lacht> wo... Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe hier noch... <lacht> <lacht> wo Abraham seinen Sohn opfern soll. Weißt? Das war ja auch eine Entscheidung wo Gott gesagt hat, ich möchte jetzt testen. Ja, aber ich wollte jetzt nicht die gesamte Bibel jetzt zitieren. Nein, nein, aber <lacht> ich meine, warum nicht? Letztendlich, diese Welt existiert ja auf vielen verschiedenen Grundzeilen. Und die größte Säule ist ja leider nun mal die Bibel und die Kirche. Warum leider? Weil ich halte die größte Lüge überhaupt halt. Das ist eine Märchengeschichte, die meisten stützen sich 
die meisten Gläubigen nur drauf und sagen, so ist es und nicht anders. Ich finde, es ist eine Lüge, aber braucht man gar nicht lange drüber reden. Das haben wir ja auch schon beiseite immer eine Wunde gehabt. Genau, wer super, noch weitere Infos teuer. über die Giftschlange haben möchte, da kann sie gerne die neuen Videos äh, Rick Yo erklärt die Songs sich reinhören. Da wird auch etwas über die Giftschlange erklärt. Genau, oder runterladen auf Herzbrand.de. So, nächstes Thema, wir haben nicht mehr viel Zeit. Genau, äh, du hast eben oder vorhin das äh, Book, Booking angesprochen. Genau. Mal so in ein paar Sätzen. Was ist das? Okay, was es ist, ist klar. Aber was hat es jetzt mit euch zu tun? Ja, wir haben jetzt, äh, ich sage mal in Anführungszeichen, in der kurzen Zeit es halt geschafft, ein ordentliches, kleines, aber feines und bekanntes Szene ähm, Booking Management zu bekommen. Die heißen Blackheart Promotion, haben unter anderem Code Rush oder Unrein unter Vertrag und äh, ja, die werden uns jetzt im Laufe der, der Zeit der nächsten Monate, aber erst ab Spätsommer ähm, Konzerte beschaffen, auch mal außerhalb Münchens und das ist einfach eine riesen Entlastung, aber deswegen sind wir trotzdem noch frei und können weiterhin gucken, dass wir selber Sachen veranstalten, das ist kein Ding, aber es ist eine geile Sache, weil das war der nächste, die nächste Stufe im Kapitel von Herz von Das ist ein Alle. richtig fetter Schritt nach vorne und das in so einer kurzen Zeit. Tja, Respekt, meine Freunde, Respekt. Ja, klar. So, was haben wir noch für ein Thema gehabt? Noch eins, glaube ich. Ach ja, heute ist der 1. April, liebe Freunde. Ich weiß, ihr hört das alle viel später. Der äh, Podcast wird hier jetzt am 1. April aus, äh, ausgestrahlt. Und der, ja. der Sascha, ja, der gute Blutschatten hier, hat versucht, um mich reinzulegen. Arsch. <lacht> Aber hat leider nicht geklappt, weil ich mit unserer anderen Promoterin, die Manu, mit der Manu nämlich davor geredet hat und sein, sein, seine, seine Reinweg-Aktion ging quasi darum, dass er sich Trend von uns und Manu, unsere andere Promoterin auch und was weiß ich naja. was. Naja. Und ähm, heute am 1. April spielt in München, wir sind ja eine Münchner Band, unheilig und da sind wir auf jeden Fall dabei. <lacht> Zumindest ich ähm, bin relativ gespannt, bin äh, geteilter Meinung, dass äh, unheilig jetzt im Pophimmel schwebt. Was sagst du dazu? Ich meine, von Underground Dog, vom naja. kultigen Grafen, zum RTL2-Popper, muss man ja sagen. Also, ich finde das irgendwie, Ach, RTL2. irgendwie oh. erbärmlich, dass er jetzt hier diese, diese ganze Werbung und, und RTL2-Promotion-Sache braucht, damit er jetzt doch mal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen kann mit seinem äh, neuen Song Geboren, um zu leben. Ähm, also damals gefiel der Graf mir besser mit seiner mehr dunkleren Musik. Und, aber jetzt hat er mehr so so ein Konzert, äh, Quatsch, so ein Konzeptalbum mit großer Freiheit gemacht. Und, ja, Konzeptalben waren es ja eigentlich bisher fast immer. Ja, aber die waren nicht so, die, die waren mehr dunkle die angehaucht, so aber, aber jetzt, weißt du, jetzt sind die so irgendwie, pff, ja, ich brauche ja, neues. In jedem Text kommt irgendwas vor mit, ich ich fahre mit dem Schiff raus, ich setze ja, die Sieg, ja. es ist immer das gleiche Ding, die gleiche Leier. Aber ich muss dazu was sagen, ich finde gar nicht schlimm, wenn eine Band, ich sage jetzt mal das böse Wort, kommerziell wird oder Mainstream, weil das heißt ja nur, dass die Band halt eine Masse gefällt. Ja, und aber doch nicht so wie Edge 2, also ich meine. Aber man muss unterscheiden zwischen, dass eine Band sich anpasst und verbiegen lässt, ja. um kommerziell zu werden, ähm, oder ob eine Band ihr Ding weiterhin durchzieht, das Risiko ist natürlich, dass die ganzen Fans, die ähm, alten, treuen äh, Fans auf der Szene, natürlich dann abspringen sagen, das ist mir zu blöd, das ist scheiße. Man muss dazu sagen, dass Unheilig hatte immer Schnulzen, hatte immer sehr poppige Schnulzen. Jetzt hat er halt mit einer poppigen Schnulze den Durchbruch geschafft. Wow. Das Album ist in den Charts von 0 auf 100. Äh, von 100. <lacht> auf 1. Auf 1 ne? Wobei noch von 0 auf 1, der in, 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 äh, äh, hier, wir haben in Bayern ein ganz großes Radio, Antenne Bayern, da wird der hoch und runter gespielt, davor hast du nie, nie was im kommerziellen Radio, vor allem in einem Radiosender, die Antenne Bayern, nie was von Unheilig und Co. gehört. Plötzlich wird der da gespielt, das ist schon sehr strange, weil man denkt sich, die Sender und die ganzen Leute, die ihn jetzt hören, die ja. haben gar keinen Plan über die Szene und von der Musik und von ihm. Und werden dann sicherlich enttäuscht sein, wenn sie ins Album mal richtig rein oder, auf, oder aufs Konzert gehen. Boah, das ist ja... Das also, 
mir zu dunkel. Mir persönlich äh, geht mir das voll auf den Sack, weißt du, jahrelang, und das ist ja nicht sein erstes Album, mindestens 15. oder so, jahrelang hat er zu viel. <lacht> jahrelang hat er Musik gemacht. Da wurde er halt nur ist in Webradios gespielt, äh, ähm, in, in Clubs, Diskotheken gespielt, weißt du? Und jetzt nach Jahren, nach Jahren kommt er mit so, so, so einer Popschnulze an und schon wird er in jedem Kommerzradio rauf und runter gespielt. Gut, es war schön, um noch ein bisschen, ein bisschen äh, Kohle und ein bisschen, ein bisschen äh, mehr Fans abzusagen. Aber auf Dauer geht es auf den Sack, finde ich. Das nur zu sagen, das hat er sicher hart erarbeitet an sich. Aber ja. Alles so gedacht hat, dass er so erfolgreich wird im, im Mainstream, hätte er, glaube ich, selber auch nicht gedacht und auch, glaube ich, nicht geplant. Naja, wir wollen jetzt nicht mehr über unheilig reden. Das ist kein ja, unheilig Podcast. Ja, äh, auch, es betrifft ja die Szene und auch irgendwie uns. Schon, weil ja. Wir hier angenommen, uns wird ein Angebot gemacht werden von einem Major-Label, ey, komm, macht mal hier und da ein bisschen poppigere Melodien, macht mal hier nicht einen auf so böse und dunkel, dann macht man ein paar geile Interviews mit Bravo und so, dann bringen wir euch raus. Und Gottes Willen. Ein, äh, ein Pop-Chart-Hit, was weiß ich. Dann, ich weiß nicht, also ich glaube, Elle und ich, ganz ehrlich, ja, ich glaube, wir wären nicht abgeneigt, weil wir würden uns selber anlügen, wenn wir sagen würden, wir würden das niemals machen, weil erstens, Erstmal der Schritt dazu, dass uns mehr Leute kennen, wer das hört, ist ja... Ja, aber sagen, Popmusik und die Bravo, lass hallo? Mich mal, lass mich kurz mal ausgehen. Ob das jetzt ein Trompetist <lacht> hört, eine Hausfrau, ein Tanker, ein Gute oder ein Schulkind, ist ja an sich wurscht. Musik ist Musik und wer, wer, wenn die Musik gefällt, okay, bitte. Aber wir würden lügen, wenn wir sagen würden, wir wären nicht interessiert an einem großen Erfolg, wo wir vielleicht sogar mal unsere Brötchen wirklich nur davon verdienen können, sage ich jetzt nun mal, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und von daher, wenn wirklich sowas kommen würde, würde ich auf jeden Fall nicht sofort ja und auch nicht ja, äh, sofort nein sagen. Wäre eine schwere Entscheidung, auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Aber ich wäre, glaube ich, erstmal nicht wirklich abgeneigt, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Und naja. daher schimpfen auf andere Bands wie Umf, die halt auch auf dem Bundeswischen Song Contest waren. Und seitdem hat sich viel geändert. Oder sagt man zu Sally, die haben ja alle immer gewonnen. Die haben ja was reißen können. Bundeswischen Song Contest ist aber, glaube ich, noch cool. Und, glaube ich, noch nicht so, dass man sagen könnte, um Gottes Wille, was machen die denn jetzt? Aber Herz Paris wäre auch geil, ne? <lacht> Für den Song Contest. Ja. Ja, also das kann ich mir am ehesten vorstellen, weil ich weiß, dass Stefan Raab eigentlich eine coole Sau ist und der den Musikern den Freiraum lässt. Ja, ich meine, wenn schon Leute gewinnen, weißt du, ne, also, ja, bitteschön. Ja. Ja, Szene Bands echt nochmal gepusht, ohne zu sagen, ihr dürft jetzt da nicht schwarz angezogen und der müsste ganz anders sein. Das genau. ist dem, glaube ich, wurscht. Also der will auch bei dem Star von Oxlord, der auch keinem reingeredet von den Musikern. Aber das war's für den heutigen Podcast. So ist es. Macht. Und lasst euch auch weiter vergiften. Von daher, die letzten Worte liegen bei dir. Und ja. ich sag schon, hey, tschö und, äh, ja, wie gesagt... Herzparasitische Grüße von mir. Genau. Weitere Infos werden es wie immer im Podcast oder auf der neuen MySpace-Seite von mir Scharfer Schlaf im Norden zu finden sein. Natürlich auch auf meiner YouTube-Seite zu finden auf der MySpace-Seite auf herzparasit.de auf deren MySpace-Seite natürlich der neue Song Giftschlange wird auch da zum Download schon zu finden sein. Natürlich wie immer kostenlos und in fetter Qualität. Und ja, ähm, Frau Melemma, da wird es demnächst mehr Fotos dazu geben. Freut euch darauf. Freut euch auf dies Double Feature, wo halt zwei neue Musikvideos zu sehen sind. Welche Songs wird noch nicht verraten. Seid gespannt. Lasst euch weiter vergiften. Und wenn ihr Fragen zu Rikyu oder Herzparasit habt oder äh, Booking-Anfragen oder vielleicht ein Remix von einem eurer eigenen Songs haben wollt, mailt uns einfach an blutschatten-hp-at-web.de und wir werden dann dies in der nächsten Podcast-Ausgabe reinnehmen und alles weitere per E-Mail klären. Ricky, hast du noch einige letzte Worte für unsere Zuhörer da draußen? Das war's. Tschö. Genau. Das war's und tschüss.